ஸ்வீட்டடு கொண்டாடு அண்ணா தாங்க என்ன விசேஷம் சிபி இன்னைக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்கீங்க பாத்தீங்களா நீ தான் உடைய பிறந்த நாள் நீங்கள் மலர்ந்த நாள் வாழ்வில் சிறந்த நாள் போதும் போதும் கவிதெல்லாம் நீங்க தயவு செய்து சொல்லிடாத நல்ல கனவுல எல்லாம் நிறைவேறட்டும் நான் இன்னைக்கு கண்டிப்பா உங்களுடைய பேரன்புக்கு நன்றிகள் சோங்கள பேர்லமா வெல்கம் டு தி இம்பெர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் நண்பன் சரண் சிபி சக்கரவர்த்தி ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைனா அந்த குரூப் தேர்வுகள் முறைகேடு தான் அந்த குரூப் ஒரு முறைகேடுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தொடர்ந்து விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு சிபிசிஐடி போலீஸார் முக்கியமாக என்னென்னா அந்த தொண்ணூத்தொம்பது பேர் ஆல்ரெடி வாழ்நாள் முழுக்க தேர்வு எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறத வாழ்நாள் தடையெல்லாம் விதிச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ரமேஷ் திருக்குமரன் அப்புறம் நிதிஷ்குமார் அப்படிங்கிற மூணு பேரும் கைது செஞ்சாங்க இப்போ பன்னெண்டு பேர் இது வரைக்கும் கைது செஞ்சுருக்காங்க முக்கியமாக இந்த இந்த முறைகேடுகளுக்கு காரணம் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு முக்கிய புள்ளி தான் அவரோட பேர் ஜெயக்குமாராம் அவர் வந்து பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர் முறைகேடுலேயும் ஈடுபட்டிருக்காராம் கிட்டத்தட்ட இந்த ஒவ்வொரு முறைகேடிலையும் ஈடுபட்டவங்க ஈடுபட்டாங்கல்ல ஒவ்வொருத்தரும் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவு பண்ணியிருக்காங்களா அதுக்கு பத்து லட்சம் அடப்பாவிகளா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எடுக்கிறதுக்கு அந்த போஸ்ட் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு ஊழல் பண்ணுவாங்க வர மக்கள்கிட்ட எல்லாம் காசு வாங்கிட்டு ஊழல் பண்ணுறது லஞ்சம் வாங்குறது இப்படி தான் இருப்பாங்க அந்த மக்கள் எல்லாம் ஆமாம் கேட்டால் வந்துட்டு நாங்கள் வட்டிக்கு பணம் வாங்கிட்டோம் அதை எப்படி அடப்போம் அப்படிங்கிற இதை சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஆனால் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வகையிலுமே வந்துட்டு ஊழல் நடந்திருக்கு முறைகேடு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இப்போ வந்து தெரிய வந்திருக்கு ஒரு வழக்கு வேறு ஏற்கனவே நடந்துட்டு இருந்தது இந்த மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பணி இருக்குல்ல கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதிமூணு பணிகளுக்கு முப்பத்தி மூணு பேரை மட்டுமே வந்துட்டு அவங்க வந்து இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்போ பாக்கிலாம் வந்து வேறு வகையில் அவங்க கவனிச்சிருப்பாங்க ஒன்பது <laughs> 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 நிறைய பணம் வாங்கிட்டு இவங்க வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படியே போனிச்சுன்னா டூ ஏலேருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியில் குரூப் ஒன்லேயுமே முறைகேட்டு நடந்திருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அப்புறம் டிஎஸ்பி டெப்டி கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து எல்லாரையுமே வந்து ரத்து செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துடும் போல டிஎன்பிஎஸ்சி தன்னுடைய அந்த கற்புத்தன்மைன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல அதை காக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு வந்துருச்சு இது கடையில் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிபிசிஐடி வழக்கு மேலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை இதை சிபிஐக்கு மாற்றிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போகிற போக்க பார்த்தா இதுக்கு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கிறதுனால சிபிஐக்கு மாற்றப்படலாம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஆமாம் இந்த இப்போ பன்னெண்டு பேர் கைது செஞ்சுருக்காங்களா அவங்களே வெவ்வேறு ஊரை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாருமே அரசு பணியில் கிட்டத்தட்ட இருந்திருக்காங்க நினைச்சு பார்க்கற ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கு மக்களுக்கு சேவை செய்யறதா அந்த அதிகாரிகள் எல்லாருமே அந்த அதிகாரிகள் எல்லாமே ஊழல் கரப்படைஞ்சு இப்படி முறையில் ஈடுபட்டாங்கன்னா யார் தான் மக்கள் நல்லது செய்ய போறாங்கன்னு தெரியல படிச்சவன் சூது வாதம் செய்தால் ஐயோ ஐயோ என போவான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரிதான் வந்து நடக்க போகுது ஆனா ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யணும் அப்படின்ட்டு பாமக வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க ஆர்ப்பாடம் பண்றதா இருந்தாங்க மாவட்ட வட்ட தலைநகர்ல அதுக்கு நடுவில் வந்து என்னன்னா நம்ம அந்த குழப்பமான அமைச்சர் இருக்காருல்ல செங்கோட்டையன் அவர் வந்து ராமதாஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்காராம் நீங்க அரசாணையை பார்த்தீங்கனாலே தெரியுமே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மாணவர் தேர்ச்சியை நிறுத்தி வைக்க வேணாம்னு நாங்க சொல்லியிருக்கோம் அரசாணையை வெளியிட்டு இருக்கோம் நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னு கேட்க ராமதாஸ் இல்லை இல்ல இது வந்து ரத்து செய்யறதா ஒரே தீர்வாக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு இல்ல இங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அது வருஷம் நாங்க பரிசீலனை பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே நீங்க அந்த போராட்டத்தை வாபஸ் வாங்கிட்டாரா ராமதாஸ் இப்படி பார்த்தாலும் இந்த வருஷம் வந்து நடக்க போகுது அப்படிங்கறதா சொல்லி தெரியுது ஆனா என்னன்னா இது நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ராமதாஸ் அடி மூலம் என்ன வந்து நான் சொல்ற மாதிரி சொல்றேன் நீ எங்கிட்ட பேசுற மாதிரி வரப்போ <laughs> 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 அது முடிஞ்ச உடனே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அன்பு மொழியாகிய நான் தான் இங்க கடக்க வந்திருக்கேன் ரசிக்க வந்திருக்கேன்னு ஒரு பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு ராமதாசுக்கு இதெல்லாம் வந்து காம்பாப்புல பாருங்க நான் ஆரம்பத்துல இருந்து அதிமுக எதிராக தான் இருக்குங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்புல ஓ கரெக்டா சொல்லிட்டேன் இந்த சூட்சுமா உனக்கு கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கு சரி ஆப்போனன்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டாலின் வந்து சமீபமா நேத்தா சொன்னோம் ரொம்ப கோபத்தோட உச்சத்துல வந்துட்டு சில இடங்கள்ல பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா குறிப்பா வந்துட்டு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய வேலுமணி வந்து கண்ணா அப்படின்னு திட்டியிருக்காரு அவருக்கு இந்த ஆணவம் என்ற அதிகாரம் தலையில கூடு கட்டிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து பேசியிருக்காரு முத்துலிங
திருப்பி ஆட்சி வேற மாதிரி பிரிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் அடுத்த வருஷத்துல ஆட்சி முடிச்சிடும் அந்த மாதிரி அப்படி சொல்லிட்டே இருக்காருல அடுத்து வந்து காவல்துறையும் கையில் எடுத்துக்கிட்டாரு காவல்துறை வந்து தனியார் செக்யூரிட்டி மாதிரியே நடந்துக்கிறீங்க அதை வந்துட்டு தயவு செய்து விட்டுருங்க அடுத்து ஆட்சி மாறினால் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு டைலாக வச்சுக்கிட்டு அவரும் ஸ்டாலினும் ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து இப்படி நேற்று கோட்டையில் வந்து முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவசரமாக வந்துட்டு ஒரு அமைச்சர்கள்லாம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் ஒன்று போட்டார் என்ன ஒரு விஷயம் வந்து சொன்னார்னா இப்போ தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்துட்டு இப்போ நாடுகளும் வந்துட்டு ஆரம்பிக்க போகிறாங்க இரண்டு கட்டமாக ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஏப்ரல் டூ செப்டம்பர் வரைக்கும் நடக்க போகுது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூனில் ஆரம்பிச்சு ஜூலை பதினஞ்சுக்குள்ளே அதை நடத்தி முடிக்கணும் ரெண்டு கட்டமாக முதல்ல வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை நிலம் இருக்குது எத்தனை வீடு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சர்வேயும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு மேரேஜ் ஆனச்சு எத்தனை குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சர்வே இந்த ஒரு விஷயத்த வச்சுட்டு இந்த சிஐஏ மாதிரி ஏதாவது வந்து குழப்படி பண்ணி போராட்டங்களை ஈடுபட்டுருவாங்க சட்ட ஒழுங்கு ஏதாவது பாதிக்கப்படாமல் பார்த்துக்கணும் அது வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு அமைச்சரை வந்து பொறுப்பாக நியமித்து தயவு செய்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்துக்குங்க ஏன்னா இது வந்து மத்திய அரசோடைய ஒரு அறிவுறுத்தல் அப்படின்னு நேற்று வந்து பேசியிருக்காரு அப்படி தான் பேசியிருக்காரு இன்னொரு பேசியிருக்காரு என்ன ஒவ்வொரு அமைச்சரும் தனியாக கூப்பிட்டுருக்காரு தேவையில்லாமல் நீங்கள் பொது வழியில் நீங்கள் பேசாதீங்க பெரிய சர்ச்சை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அந்த ரஜினி வந்து துக்லக் விழாவில் பேசுனதுனால பெரியார் குறித்து பேசுனால பெரிய சர்ச்சை ஆயிடுச்சு பல அமைச்சர்களுமே ரஜினிக்கு எதிராக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு சிலர் தான் ரஜினிக்கு ஆதரவாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி சசிகலா வந்து ஆதரிக்க மாதிரி சில எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜோட பேசிட்டு இருந்தாரு பாஸ்கரன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்க கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பிச்சுக்கிட்டு போறதுக்கு தயாரா இருக்கும் பிஜேபி கூட எல்லாம் பேசியிருந்தாருல அதனால இதெல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி கவனத்தை கொண்டு போன உடனே எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து எல்லாரையும் தனித்தனியா கூப்பிட்டு நம்ம கிட்ட ஒருமித்த கருத்து இல்லைன்னு எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படிலாம் பேசக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கண்டிச்சிருக்காராம் பாப்பா எத்தனை நாளைக்கு என்ன ஆமா இது நடுவில் என்னன்னா சசிகலா கூட எட்டு அமைச்சர்கள் இன்னும் நெருங்கிய வட்டத்திலாம் இருக்காங்களாம் பதினைந்து எம்எல்ஏக்களும் இருக்காங்களாம் அதெல்லாம் பயனாக வச்சு ஓப்பன் முடிச்சுட்டு இருக்காரு உளவுத்துறை ஏன்னா சசிகலா விரைவில் வெளி ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் ஆகும்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப அந்த அமைச்சர்களுக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குமா இல்லையா ஒருவேளை வந்து ஆட்சியை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா நமக்கு அமைச்சர் போஸ்ட் வேணும் எம்எல்ஏ போஸ்ட் வேணும்ட்டு ஆமா அதனால ரெண்டு பக்கம் தொண்டு பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க முக்கியமான லிஸ்ட் இருக்கு ராஜேந்திர பாலாஜி தான் அதனாலதான் அவர் அப்படி பேசுறாரு நேற்று தான் சொன்னாரு சசிகலா சிறையில் இருந்தா மகிழ்ச்சி ஆகும் அப்படின்னு இதே ராஜேந்திர பாலாஜா சட்டப்பேரவையில் என்ன சொன்னாரு குப்புசாமி ராமசாமி பழனிசாமி எடப்பாடி பழனிசாமி பாராட்டி பேசினாரு அவங்களுக்கு தேவை பதவி சுகம் மட்டும்தான் வேற எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தெரியுது அரசியல்வாதி அப்படித்தானப்பா இருப்பாங்க சிபி திமுக அங்கங்க உருளுதான் சாயுதான் அதெல்லாம் தாண்டி போயிட்டாங்க மாறி பேர் உருண்டு வசிக்கிறாங்க முன்னாடி சி கிரேட்ல தான் நடந்துப்பாங்க சி கிரேட் தலைவர்கள் தான் இப்ப ஏ கிரேட் வரைக்கும் வந்துருச்சு அந்த திமுக என்ன பண்ணாங்க டிஆர் பாலு எஸ் கே நிறு தான் போய்கிட்டு இருக்கு நடுவில் ஸ்டாலின் தான் பூந்து பயங்கரமாக அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் வெளியே அரசியல் பண்ணுறதும் ஒரு கட்சி வழியாக அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க டிஆர் பால் வந்து தலைமை கழக முதன்மை செயலாளர் செயலாளராக இருக்காரு நாடாளுமன்ற குழு தலைவராக இருக்காரு இது மாதிரி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது பெரிய சலசலப்பெலாம் நிலை வச்சு டிஆர் பாலுக்கு வந்து நிறைய டைம் நீங்கள் சீட்டு கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ வேணா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேச்சு அடிபட்டு அதெல்லாம் மீறி தான் டிஆர் பால் சீட்டு வாங்கிட்டு போனாப்புல நாடாளுமன்ற குழு தலைவரும் ஆக்கினாப்புல ஸ்டாலின் இப்போ என்னன்னா கே நேருவ சென்னை கூட்டிகிட்டு வாங்க வரலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் ஸ்டாலின் இருந்திருக்காரு ஏன்னா திருச்சியில் வந்து இளைஞர்கள் வழிவிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்டாலினோட வந்துடலாம் சில நாட்களுக்கு முன்னாடிதான் டிஎம்கே ஓட பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் அறிக்கை வெளியிட்டு இருந்தார் வெளியிட்டு இருந்தாரு தலைமை கழக முதன்மை செயலாளர் பதவியின் மீது கே நேரு வகிப்பார் அப்படிங்கிறது ஓகே இதான் அன்பழகனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனா பாவம் அன்பழகனுக்கே இது தெரியாது அவர் முடியாம இருக்காரு ஆனா இவங்களா வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அறிக்கை இல்லாமே எதனால அப்படின்னா திருச்சியில இருந்து நேருவா சென்னை கூட்டிட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில தான் ஸ்டாலின் இந்த மூவ்மெண்ட் எல்லாம் இருந்துச்சு அன்பில் மகேஷுக்கு திருச்சியில ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு கொடுக்கலாம் மாவட்ட செயலராக்கலாம் அதனால அந்த கே நேரு தயார் போறோம் அப்படிங்கிறனால சென்னை கூட்டத்தில் தான் ஸ்டாலினோட மூவா இருந்துச்சு ஸ்டாலின் என்ன நினைச்சாருன்னா ரெண்டு தலைமை கழக முதன்மை செயலாளர் பதவி உருவாக்கலாம் நினைச்சாரு ஆனா டி ஆர் பாலாஜி விரும்பல இருந்தா நான் தான் இருப்பேன் நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம் கிளம்பி போயிட்டாரு அவரு அதெல்லாம் மீறி தான் வந்து ஸ்டாலின் வந்து கே நேரு ட
ஒரு இடத்துல பத்திரமா உட்கார வச்சுட்டு போவார்ல பையனை உட்கார வச்சு என்ன பண்ணுவாரு பார்பேக்கியூ சாப்பிடுவார்ல அதே மாதிரி ஒரு இதுல ஆண்டி கொடுக்கறதுக்காக அவரே பத்த வச்சிருவாரு தன்னுடைய மகனுக்கு வந்துட்டு எம்பி அலுவலகம் வேலூர்ல வந்துட்டு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை கட்டி முடிச்சிட்டாரு துறைமுருகன் அந்த விழா வந்துட்டு திறப்பு விழா வந்துட்டு நடந்துச்சு அந்த திறப்பு விழால வந்துட்டு பேசுறாரு அவருடைய பையன் கதிரானன் பேசையில கழகத்தின் நிரந்தர எம்எல்ஏ கிளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கார்த்திகேயன் அப்புறம் வந்து இந்த நந்தகுமார் ரெண்டு பேத்தையும் புகழ்ந்து பேசிட்டாரு ஐயோ நீ வேறப்பா அணைக்கட்டும் வேலூருக்கும் வந்து ஸ்டாலின் தான் வந்து வேட்பாளர் யாருன்னு ஒவ்வொரு வாட்டி தேர்ந்தெடுக்கிறாரு நீ பாட்டில் கோர்த்து விட்டு சீனாக்கி விட்டுறாத அப்படிங்கிற மாதிரி பேசி உன்னை கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் என்னால் மரத்தில் ஏற்றி தான் விட முடியும் அதுக்கப்புறம் அவன் மேலே ஏறி போகிறதும் சரி இல்லை கீழே குதிக்கிறதும் சரி இல்லை ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கிறதும் சரி உன்னுடைய நிலைப்பாடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூனை கதைலாம் சொல்லி ஒரே கலகலகன இந்த தக்லைஃப்லாம் பண்ணுவார்ல அதெல்லாம் வந்து நேற்று பேசியிருக்காரு ஆனால் மைண்ட் வாய்ஸ் நினச்சி கதிரான சத்தமாக பேசிக்கிட்டாப்புல ஆனால் கதிரான துறைமுருகனுக்கு தெரியும் எல்லாமே போய்கிட்டு இருக்கு அதே விலலாம் ஜெகத்ரட்சன் கலந்துக்கிட்டாப்புல எனக்கு இங்கே உட்கார்றதுக்கே சங்கடமாக இருக்கு ஏன்னா நாலஞ்சு முறை நான் எம்பியாக இருந்திருக்கேன் அரக்கோணத்தில் எப்படி ஒரு அலுவலகமே நான் திறக்கவே இல்லை ஆனால் நேற்று வந்து சின்ன பையன் திறந்துட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அரக்கோண மக்கள் இப்பயே புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க மத்தியில் இந்த டைமும் ஒரு <laughs> 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 இதே மாதிரி இந்த கள்ள நோட்டுக்கு ஈக்குவலா இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா பார்த்தா கொரோனா வைரஸ் மிகப்பெரிய அளவுல பேசிட்டு இருக்காங்க கொரோனா வைரஸ் பார்த்தா பலி எண்ணிக்கை நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினஞ்சு ஆயிடுச்சு அந்த உஹான் அப்படிங்கிற அந்த துணைநிலை மாகாண நகரம் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஊயோ அப்படிங்கிற அந்த மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தனி தீவு மாதிரியே வச்சிருக்காங்க அந்த உகா நகரத்துக்கு எந்த ஒரு விமான சேவை எதுவுமே கிடையாதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனை எல்லாமே வந்துட்டு சீலிடப்பட்டு உள்ள வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இங்கே வந்து நம்மளுடைய கேபினெட் செக்ரட்டரி என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காருனா ராஜீவ் கவுடா நைன் ஒன் டபுள் ஒன் டூ த்ரீ நைன் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இந்தியாவில் நூற்றி ஆறு பேருக்கிட்ட இது இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் இருக்குது அதனால் கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட்னா இந்த நம்பர்களை வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் சீனாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதரகமும் ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்காங்களாம் ஏன்னா அங்கே இரநூத்தம்பது மாணவர்கள் இந்திய மாணவர்கள் படிச்சுட்டு இருக்காங்களாம் இதில் இன்னும் அதிர்ச்சி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அமெரிக்கா அண்ட் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் பிப்ரவரி நாலாம் தேதிக்குள்ளார கிட்டத்தட்ட அந்த கொரோனா வைரஸ் மூன்று லட்சம் பேருக்கு மேலே பரவியிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்குது ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கொரோனா வைரஸ் தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படி வந்துச்சுனாலும் அதுக்கான பாதுகாப்பு மாத்திரைகள் மருந்துகள்லாம் தயார் நிலை வச்சுக்கோன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் உலகம் முழுக்க தான் ஆராய்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு இரும்பல் மருந்து சொல்றாரா என்ன மருந்து சொல்றேன்னு தெரியல அந்த மாதிரி தீவிரமான நோய் கூட எல்லாம் போய் நீங்க விளையாடாதீங்க விஜயபாஸ்கர் தான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு நமக்கு ஆமா இந்த அதாவது சீரியஸான விஷயத்திலயும் இவங்க வந்து ரொம்ப காமெடி பண்றதே இவங்களுடைய வேலையா இருக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா ஒருவேளை கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சுன்னா மர்ம காய்ச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இவர் வச்சிருக்காரு எது ஒண்ணு வந்தாலும் சரி இப்படிதான் சிக்கன் முனியாக்கும் பண்ணாரு டெங்குக்கும் பண்ணாரு மர்ம காய்ச்சல் மர்ம காய்ச்சல் சொல்லிட்டு முதல்ல என்ன சொல்றது விடு அடுத்த செய்திக்கு போயிருவோம் இப்படி கடைசியில ரஜினியும் வந்து டிவி பக்கம் வந்துட்டாரு மேன் வர்சஸ் வைல்டு எப்படி இந்த மோடி வந்து பேர்கள்ஸோட அந்த காட்டுக்குள்ள போய் ஒரு சாகசம் எல்லாம் பண்ணாருல்ல என்ன சாகசம் அதுக்கு பின்னாடி சொல்றீங்களா சொல்றீங்களா இல்லப்பா இது சீரியஸாவே வந்திருக்கு பந்திப்பூர்ல கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பந்திப்பூர் ஃபாரஸ்ட் இருக்குல்ல புலிகள் சரணாலயம் அங்கே இருக்கு எண்ணூத்தி எழுபத்தி நாலு இந்தியாவில் ரெண்டாவது புலிகள் சரணாலயம் அது எண்ணூத்தி எழுபத்தி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் புலிகள் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அங்கே வந்துட்டு இந்த ஷூட்டிங் விஷயங்கள்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பார்த்தா அதெல்லாம் போய் பார்வையிட்டு இருக்காங்க அங்கே தான் இருக்காரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சுலாம் இருக்கு இப்போ என்ன ஒரு விஷயம்னா மோடிக்கு எப்படி ஒரு பிஆர் குழு வந்து அவர் ஹிந்திலே பேசலாம் அவருக்கு தனி சாப்பாடு இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு ஈவினிங் வாக் மாதிரியே பண்ணாங்கல்ல அந்த ஷோ அது மூலமாகவே அவருக்கு இமேஜ் கூடுந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் சொன்னாங்க என்னன்னா மேன் வெளியில <laughs> 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 கண
பிப்ரவரியில் கலந்துக்கிட்டாரு மோடி கலந்துக்கிட்டு வந்தோடனே எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு பிரதமர் ஆகிட்டாப்புல அதே மாதிரி முதல்வர் ஆக போற சென்டிமெண்ட் படி பார்த்து சொல்றேன் நானே ஆனா கேட்டோடனே ஓகே சொல்லிட்டு தான் சொல்றாங்க ரஜினி ஆமா பில் கேட்டோடனே ஓகே மேனஸ் வாயில் நான் வேற லெவல்ல இருக்கணும் கண்ணா அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனா வந்து டிஆர்பி எனக்கு தோணுது இதான் நம்பர் ஒன்ல வரும் ஆனா எனக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணணும் ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அந்த வீடியோல பாக்குறப்ப ஏன்னா ரஜினி எப்படியுமே ஃபர்ஸ்ட் நடப்பாப்புல புலி வேகமா நடக்குமா இல்ல ரஜினி வேகமா நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த வாக் போட்டி வச்சாங்க நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே பாப்போம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மீம் பாய் ஏர் இந்தியாவை தனியார் மயமாக்கும் முயற்சி முழுக்க முழுக்க தேச விரோதமானது இதனை எதிர்த்து நீதிமன்றம் செல்வி சுப்பிரமணிய சாமி பாருங்க சொந்த கட்சியில் இருந்து நீதிமன்றம் செல்வாராம் வேற யாரா இருந்தாலும் ஆண்டி இந்தியன் சொல்லிடுவோம் சுப்பிரமணிய சுவாமி எங்களால் அப்படி சொல்ல முடியாது அது அவரோட தனிப்பட்ட கருத்து அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் பயனற்ற ஆழ்துளை கிணற்றை மழை நீர் சேகரிப்பு அமைப்பாக மாற்றும் புதிய யோசனை தமிழகத்தில் உள்ளது மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரை நாங்க பயன்படாத ஆழ்துளை கிணறுகளை மழை சேகரிப்பாய் மாத்திரம் ஆனா நீங்க பயனுள்ள நிலத்துல ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சிருங்க உறிஞ்சிருங்க செம்ம சென்சிட்டிவான இது வரும் தேர்தலில் போட்டி ரஜினிக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் தான் தமிழறிவு மணியன் நீங்க தானே வைகோவை அடுத்த முதல்வர் சொன்னது அப்ப சரியா தான் இருக்கும் அது போன தேர்தல் இந்த தேர்தல் கரோனா வைரஸால் தமிழகத்தில் பாதிப்பில்லை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் பாதிச்சாலும் தான் நான் மர்ம காய்ச்சல் சொல்லி சமாளிச்சிடுவீங்களே பாஸ் அப்படின்னு சொன்னதே சொல்றாங்க கரெக்டா சொல்றாங்க ஆனா அப்படி சமாளிச்சிட்டு போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கங்க பாவம் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல மக்கள் வேதனையான ஒரு விஷயம் தான் ஓகே வேற யாரு ரஜினிகாந்த் ஏன்னா வந்து எண்ணூத்தி எழுபத்தி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த பந்திப்பூர் சரணாலயத்தில் கம்மியாக தான் புலிகள் எண்ணிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சென்செக்ஸ் வந்து சொல்லுது இந்த சூழலில் தன்னுடைய மேன் வெர்சஸ் வைல்டு மூலமாக தன்னுடைய பிரபலத்துக்காக அங்கே போயிட்டு அந்த இதில் ஓகே பண்ணி ஷூட்டிங் போயிருக்காரு ஸோ இதுக்காகவே அவருக்கு வந்துட்டு அவார்டு கொடுக்கலான்னு தோணுது ஏற்கனவே படம் நடித்து தர்பார்லாம் இது பண்ணியிருக்காரு இப்போ அந்த தர்பாரை போய் காட்டில் போய் நடத்துறதுனால இல்லை இன்னொரு பிரச்சனை உருவாயிருக்குண்ணா ஆமாம் என்னென்னா வந்து ஏன் காட்டில் வனப்பகுதியிலலாம் வந்து அனுமதிக்கு தராங்க அப்படிங்கிற பிரச்சனைலாம் போய்கிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் சமூக ஆர்வம்லாம் கேள்வி எழுப்புறாங்க அங்கே இருக்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இல்லை ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு அதாவது <laughs> 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 நன்றி